அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நான் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒர்க் அப் ப்ரொசீஜர் ஃபார் சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதாவது இந்த ப்ரா ப்ராஜெக்ட்லாம் நான் ஆல்ரெடி பண்ணது அதனுடைய ஒர்க் அப் ப்ரொசீஜரை பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ப்ராஜெக்டில் அனிலின் வந்து ஐடினேஷன் பண்ணுறோம் பேரா ஐடி ஐடோ அனிலின் கிடைக்குது இந்த ரியாக்ஷனுடைய மார்க்கில் வெயிட்லாம் கீழே கொடுக்க போகிறது கால்குலேஷன் ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அது வழி போட்டிருக்க வேண்டியதான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது ப்ரொசீஜர் பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் செவன் கிராம் ஆஃப் அனிலின் வந்து டேக்கன் த ஆர்பி ப்ளாஸ்க் இது சோடியம் பைக்ரோமீட்ரி டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் டிசால்வின் ஃபிஃப்டி எம்எல் வாட்டர் அந்த ரியாக்ஷன் மிஸ்டர் வந்து நல்லா ஸ்டெர் பண்ணணும் அப்புறம் பதி பதினேழு புள்ளி எட்டு கிராம் அயோடின் வந்து ஆட் பண்ணணும் அது வந்து ரெகுலர் இன்டர்மில் அஞ்சு கிராம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சுன்னு போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படி போட்டு நல்லா ஸ்டெர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிடும் அடுத்தது இந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே எப்படி ஒர்க் அப் ப்ரொசீஜர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது நேராக நம்ம வந்து காலம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண தேவையில்ல முதல்ல இந்த ரியாக்ஷனாக வழக்கப்போல் கொஞ்சம் விற்று வாட்டர் தண்ணியை ஊற்றி இது பண்ணிடணும் அப்புறம் செப்ரேட்டிங் ஃபண்டில் மாற்றிட்டு எட் எத்திரி எஸ்டேட்டு ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு அந்த அக்வஸ் லேயரே எடுத்துடணும் இப்போ அந்த அக்வஸ் லேயரில் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் போயிருக்கோம் அனிலின் இதெல்லாம் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகக்கூடியது சோடியம் பைக்ரோமேட்லாம் ஆகிட்ருக்கோம் திரும்ப ஒரு வாட்டர் வாஷ் மறுபடியும் தண்ணியை ஊற்றி அதேமாதிரி பண்ணும்போது மறுபடியும் எல்லாமே இம்ப்யூரிட்டிஸ் பெரும்பாலும் குறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த மிக்சர் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதை என்ன பண்ணணும் லிக்யூடாக இருக்கும் அதை எடுத்து எக்ஸேனோட போட்டு எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் ரிஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா ஒயிட் கிறிஸ்டலின் ப்ராடக்டை நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர் தான் நமக்கு மிக முக்கியமான ப்ரொசீஜர் இது வந்து லேபில் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இது தெரிஞ்சதுன்னா இதே மாதிரியான மாலிக்குள்ளே இருக்கிறது நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம ரியாக்ஷனை பண்ணி நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சுத்தமான பொருட்களை எடுக்கலாம் அடுத்ததாக வந்து இரண்டாவதாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து கிரிக்னால் ரியாக்ஷன் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எத்திரி ப்ரோமேட் ட்ரீட்டர் வித் மெக்னீசியம் ஏத்தர் இந்த பர்சன்ஸ் ஆஃப் ஏத்தர் எத்திரியும் மெக்னீசியம் ப்ரோமேட்ன்ற இன்டர்மீடியட் கிடைக்குது அது பென்சாலியேட்டில் போடும்போது செகண்டரி ஆளுக்கள் கிடைக்கிறது தான் டார்கெட் ப்ராடக்ட்டு இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்கீமில் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இது எல்லாமே வந்து மாய்சர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷன் அதாவது வெளியில் காற்றுல இருக்கக்கூடிய மாய்சர் அந்த வாட்டர் ட்ராப் அது பட்டால் கூட அந்த ரியாக்ஷன் வந்து பாதி அதாவது ரியாக்ஷன் வந்து பாதி லாஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதை வந்து எப்போவுமே ஆர்கான் அட்மாஸ்பியரில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் முதல்ல வந்து மெக்னீசியம் ஆக்டிவேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க நல்லா எடுத்து ஹீட் பண்ணிடணும் மெக்னீசியத்தை நல்லா அந்த கிரேவில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதை ஆர்பி ஃப்ளாஸ்டில் எடுத்துக்கணும் இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போதும் ஆர்கான் அட்மாஸ்பியரில் தான் நம்ம அதை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்டில்டு ஏத்தர் அந்த டிஸ்டில்டு ஏத்தரில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கூட வெளியில் எடுத்து பண்ணக்கூடாது அது காட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏத்தர் என்ன பண்ணணும் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் அதை ஒயர் மூலமாக அந்த இதில் வந்து எடுத்து டைரெக்டாக அந்த ஆர்பி ஃப்ளாஸ்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல ரியாக்ஷன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் ஏத்திரியம் ப்ரோமேடு ஆட் பண்ணணும் அதுவும் டிஸ்டில்டு ஏத்திர இருக்கணும் ஸ்லோவாக ஆட் பண்ணணும் அப்படி ஆட் பண்ணலனா நமக்கு இதாகும் ஒரு வேளை இந்த மெக்னீஷியம் ப்ரோமேடு ஆக்டிவேட் ஆகலைன்னா அந்த ரியாக்ஷன் சரியாக நடக்காது நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா ஆக்டிவேட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா பண்ண ஆகும் அப்படி ஆகலை அப்படின்னா கொஞ்சமாக அயோடின் ஆட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா டைப்ரோமா ஈத்தனை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து மெக்னீஷியம் ஆக்டிவேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பென்சாலிகேட ட்ராப் வைஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஒயிட் பெர்சிப்டேட் கிடைக்கும் அது அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதோடு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்அப் பண்ணுறது இப்போ அந்த ப்ரா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா அதை வந்து நான் பண்ணும் வாட்ரு போட்டு கொஞ்சம் பண்ணணும் கொஞ்சம் பண்ணும்போது எத்தில் மெக்னீசியம் ப்ரோ மேடி எக்ஸசாக இருந்தால் கூட அதெல்லாம் நம்ம கீழே வாய் போயிடும் அதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ண ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபா செப்ரேட்டி ஃபண்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எத்தில் எஸ்டேட் போட்டு ஷேக் பண்ணி ஒரு டூ டூ டைம்ஸ் ஷேக் பண்ணி ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தது வந்து அந்த ஆக்வஸ் லேரி எடுத்துடணும் இதே மாதிரி தண்ணியை
இதில் இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஹைலி அஃபெக்டட் பை மாய்ஸ்சர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷன் அதில் எல்லாமே ஆர்கான் அட்மாஸ்பியரில் இடம் எடுக்கிறது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வெயிங் வெயிங் பேலன்ஸ் கூட எல்லாமே ஆர்கான் அட்மாஸ்பியரில் யாராவது படிக்க சொல்லிட்டு தான் எடுக்கணும் அப்படி இல்லாமல் ஏதாவது பாய இது கேர்லெஸ்ஸாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா ரியாக்ஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈல்டு கொடுக்காது ரியாக்ஷன் நடக்காது சில நேரத்தில் ஏன்னா வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய மோல்ஸும் இந்த மெத்தில் மெக்னீசியம் மெத்தனாலுடைய மோல்ஸும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன்னாக இருக்கும் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதனால் ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் லாஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் ரியாக்ஷன் நடக்காது அதனால் கேர்ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ரியாக்ஷன் தான் வந்து இந்த கிரிக்னாட் ரியாக்ஷன் இது பார்க்குறதுக்கு எளிமையாக இருக்கும் ஆனால் செய்யும் போது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அடுத்ததாக அடுத்ததாக இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கு என்பாக் புரோனின் அந்த இதை வந்து சிடிஐ போட்டு எஸ்டரிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் மேத்தனால் ஆட் பண்ணும்போது ஆசிட் கூட ஜா சேர்ந்து எஸ்டர் உருவாகுது இது வந்து சிடிஐன்னு சொல்லக்கூடிய கார்போடை இமேடு அந்த இது எடுத்து பண்ணுறோம் அதுவும் ஒரு மாய்ச்சர் சென்சிட்டிவ் இது அதை வெயிட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஆர்கான் அட்மாஸ்பியர்லேயோ நைட்ரஜன் அட்மாஸ்பியரில் தான் மெஷர் பண்ணணும் ஆர்டினரியாக ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்கிற அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற மாய்ச்சர் வந்து அந்த சீடியை வந்து டீகம்போஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த என்பாக் என் புளோரின் வந்து அதுவும் மாய்ச்சர் இல்லாத மாதிரி ஆர்பி ஃப்ளாக்ஸில் எடுத்துக்கிட்டு டிஹெச் ஆஃபில் கரைச்சிட்டு அதில் வந்து சீடியை ஆட் பண்ணணும் அந்த பர்சன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் அட்மாஸ்பியரு அப்புறம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்டேர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஸ்டேர் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அது மறுபடியும் ஜீரோ டிகிரி க கீழே கூல் பண்ணிவிட்டு ட்ரை மெத்தனால் அதில் வாட்டர் மாலிக்குள் இருக்கக்கூடாது அதை ஆட் பண்ணும்போது அந்த எஸ்டரிஃபிகேஷன் ஆசிட் குரூப்பில் நடந்துடும் அதுக்கப்புறம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒர்க் அப் ப்ரொசீஜர் பார்க்கணும் இதை வர வழக்கம் போல் கொஞ்சம் வித்து வாட்டர் ட்ரான்ஸ்வர்ட் செப்பரேட்டிங் ஃபனலில் பண்ணிவிட்டு எத்திலிஸ்ட் ஆட் பண்ணி ஷேக் பண்ணும்போது அப்புறம் வாட்டர் வாஷில் போடும்போது இந்த சீடியில் இருக்கிற இம்பிடு சொல்லிங்களாம் வந்து அப்படினோம் அதில் ரிமூவ் ஆகிடும் அப்புறம் வாட்டர் வாஷில் சோடியம் பைகார்பனேட் வாஷ் கொடுக்கும்போது இந்த ப்ரோலின் ஆசிடில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டார்டிங் மெட்டல் ப்ரோலின் ரிமூவ் ஆசிட் அந்த ஆசிடை போயிடும் அப்புறம் சோடியம் சல்ஃபேட் வாஷ் கடைசியாக கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஆர்கானிக் லேயரை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு சுத்தமான ஒரு ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அது மாதிரி பார்க்க உங்களுக்கு சிம்பிளாக தெரியலை இதெல்லாம் வந்து மாய்ச்சர் சென்சிட்டிவ் நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக மாய்ச்சருக்கு கேர் எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈல்டை கொடுக்கும் இதே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்பாக் புரிய அந்த இதை எடுத்து அந்த டூக்கமா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூக்கமா டூ டைக்ளோரோ பைரசின் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அதில் உள்ள குளோரினை என்பாக் புரோலின் எஸ்டர் இருக்கக்கூடிய அந்த நைட்ரஜன் பக்கத்தில் இருக்க ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆனியன் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதை கொண்டு போயிட்டு நம்ம வந்து குளோரினோட ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் இந்த ரியாக்ஷனு இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது என்பாக் எல்புரோலின் எஸ்டர் அதை வந்து டிஎஸ் சால்வன்லேயே எடுக்கணும் அது கூட டூ கமா டூ டைக்ளோரோ பைரசின் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆனால் இது வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படி ஆட் பண்ணும்போது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் டப்பில் ட்ரை அசிட்டோன் ட்ரை ஐஸ் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு கொண்டு போகலாம் அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்ததாக வந்து இது நல்லா ஸ்டேர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஆனியன் ஜென்ரேட் ஆகிடுது அந்த ஜென்ரேட் ஆன ஆனியன் வந்து மைனஸ் மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸில் தான் அது வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது உள்ளே ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கூல் கூல் பண்ணி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியில் ஆனியனை ஜென்ரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சோடியம் எக்ஸாமெத்திலின் டைசிலின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதை போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி அந்த ரியாக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடுது அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் வாட்ரு ஆட் பண்ணி எம்டிபின்னு சொல்ல மெத்தில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஈத்தர் அது ரெண்டுத்தையும் போட்டு ஷேக் பண்ணி வாட்ரு வாஷு சோடியம் குளோரைட் வாஷு ரெயின் வாஷ் சொல்லுவாங்க சோடியம் சல்ஃபேட் வாஷ் இதெல்லாம் கொடுத்து இந்த இம்பியூரிட்டிலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கான்சன்ட்ரேட்
நமக்கு ரீகஸ்டில் ச ஆகும் அந்த ஸ்டேர் பண்ணும்போது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் கீழே வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் ஒயிட் கிறிஸ்டலின் ப்ராடக்ட் நமக்கு உருவாகும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து ஆல்ரெடி அவங்க சிரமப்பட்டு இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹோலின்னு வச்சு ரியாக்ஷன் போடுறவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு இது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமாக இருக்கும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் மாய்ச சென்சிட்டிவ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் தெரியும் அடுத்ததாக வந்து இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் பார்க்குறீங்களே இது வந்து பிஸ்பாஸ் பானிக் ஆசிடுடைய காம்பவுண்டு அலாண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஃபோர் நைட்ரோஃபனைல் சல்ஃபோனைல் குளோரோட கப்ளிங் ரியாக்ஷன் ஒன்று பண்ணுறாங்க அந்த பண்ணும்பொழுது இதில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்பாஸ் பானிக் ஆசிட் அந்த காம்பவுண்ட் சோடியம் அலாண்ட்ரினேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வாட்டரில் டிசால் ஆகுது அதை நல்லா சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை பிஹெச் டென் பாயிண்ட் டூக்கு வர மாதிரி சிக்ஸ்டின் நார்மல் சோடியம் மைட்ராக்சனோட ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்படி ஆட் பண்ணும்போது அப்போ தான் அது டிசால்வ் ஆகும் அப்புறம் அதை ஆட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் ஃபோர் நைட்ரோஃபனைல் சல்ஃபனைல் குளோரைடு வந்து போர்ஷன் வைஸாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறாங்க பிஹெச் ஆனால் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு கீழே குறையக்கூடாது ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஆட் பண்ணுற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ரியாக்ஷன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண கூட போட்டு நல்லா ஸ்டேர் பண்ண விட்டு அப்புறம் முப்பது டிகிரி கூல் பண்ணுறாங்க இதை ஒர்க்கப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம காலமும் அது வந்து போட தேவையில்ல ஏன்னா இது பிஹெச் ரியாக்ஷன் அதனால் பிஹெச் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ அளவுக்கு குறைச்சிங்கனாலே அது அந்த ரியாக்ஷன் சொல்கிற எல்லா ப்ராடக்ட் செப்பரேட் ஆகி வரும் அந்த மாதிரி இதை ஆட் பண்ணுறது கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு செல் ஆயிடுது ஸ்லோவாக ஆட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி ஆல்வேஸ் ஆட் ஆசிட்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஆசிட் எடுக்கும்போது போடக்கூடாது ஆல்வேஸ் ஆட் ஆசிட் ஆசிட் தான் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சோடியம் நைட் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் தயாரிக்கும் பொழுது அது வந்து ஹீட் அதிகமாக வரும் எக்ஸோ தர்மிக் ரியாக்ஷனு வெளியில் கூல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இப்படி ஆட் பண்ணும்போது அது செ செப்பரேட் ஆகும் அதை வந்து ஐ ஃப்ளோ பெட்டில் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணலில் வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு வாட்டர் வாஷ் கொடுக்குறோம் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணலில் வாட்டர் வாஷ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் ட்ரை பண்ணணும் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் பேட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டில் அசிட்டோன் வாஷ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அசிட்டோன் வந்து லோ பாயிலிங் பாயிண்ட்டு அதுவும் இல்லாமல் ஈஸியாக வாட்டர் உள்ள மிஸ்ஸிப்பில் ஆகிறனால வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வந்தாலும் அது ஈஸியாக ட்ரை பண்ணிவிடுவாங்க ஆனால் இதுக்கு டிசிஎம்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டிசிஎம் வந்து வாட்டரோட இம்மிசிப்பிளான லிக்விடுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்